அன்புக்குரியவர்களே இயேசுவின் நாமத்தில் உங்களை வாழ்த்துகிறேன் நீதிமொழிகள் இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனத்தை நாம் தியானிக்கலாம் உண்மை உள்ள மனுஷன் பரிபூர்ண ஆசீர்வாதங்களை பெறுவான் பாருங்கள் உண்மை உள்ள மனுஷன் நம்ம எல்லாருமே உண்மை உள்ளவங்க தான் இல்லையா நம்ம உண்மையா இருக்க தான் ஆசைப்படுவோம் எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலையும் என் அப்பாவுக்கு உண்மையா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம விரும்புகிறோம் அல்லவா பிரியமானவர்களே நல்லா இருக்கும் பொழுது உண்மையா இருக்கிறது அது லேசான காரியம் ஆனால் சோதனையின் காலங்களிலே அந்த உண்மையைத்தான் இந்த வசனம் சொல்லுகிறது சோதனையின் காலங்களிலே நாம் நம் அருள் நாதருக்கு நம் தெய்வத்துக்கு உண்மையா இருப்பது அது கடினமான காரியம் தான் அந்த நேரத்தில் நம்ம உண்மையா இருந்துச்சோன்னா நமக்கு பரிபூர்ண ஆசீர்வாதம் நிச்சயம் உண்டு பிரியமானவர்களே நிச்சயம் உண்டு யோசேப்பு என்று சொல்லி ஒரு பக்தனை நாம் ஆதி ஆகமத்திலே பார்க்கிறோம் பாருங்கள் எவ்வளவு கரடு முரடான பாதைகளில் அவர் நடந்து வந்தார் முதலாவது தன் சகோதரர்களால் புறக்கணிக்கப்பட்டார் அந்த நேரத்திலே உண்மையா இருந்தார் தண்ணீர் இல்லாத குளியில போடப்பட்டார் உண்மையா இருந்தார் அடிமையாய் விற்கப்பட்டார் உண்மையாகவே இருந்தார் சோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டார் உண்மையாகவே இருந்தார் சிறையிருப்ப பார்த்தாரு உண்மையாகவே இருந்தார் பிரியமானவர்ல எவ்வளவு கஷ்டம் பாருங்க நம்ம கேட்கறதுக்கு சாதாரணமா தெரியுது யோசித்து பாருங்கள் இவ எல்லாவற்றிலும் அவர் உண்மையா இருந்தபடினால் இறுதியில அவர் எங்க போனாரு சிங்காசனம் பரிபூர்ண ஆசீர்வாதம் இல்லையா பரிபூர்ண ஆசீர்வாதம் எகிப்து தேசத்தின் அதிபதியாய் யோசிப்பு மாறினார் பாருங்கள் சோதனை வேதனை போராட்டம் கண்ணீர் கஷ்டம் இப்படிப்பட்ட காலங்கள்ல நாம் எப்படியாகிலும் முயற்சி செய்து நம் தெய்வத்தோட உள்ளத்தை நம்ம சந்தோஷப்படுத்திட்டோம்னா கட்டாயமா அந்த காலங்கள் முடிஞ்ச பிறகு நமக்கு பரிபூர்ண ஆசீர்வாதத்தை கட்டளையிடுவார் இந்த வசனத்தின் பின்பகுதி சொல்லுகிறது ஐஸ்வர்யவானாக தீவிரிக்கிறவனுக்கு ஆக்கினையா பிரியமானவர்ல உங்களுக்காக நான் செபிக்கிறேன் நாம் எல்லோர் நம்முடைய நஷ்ட வேலைகளிலே நம் தெய்வத்தோட உள்ளத்தை நம்ம சந்தோஷப்படுத்தி பரிபூர்ண ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ளும்படியா இயேசுவின் நாமத்தில் உங்களை நான் ஆசீர்வதித்து செபிக்கிறேன் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமே